കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വേറെ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കണ്ടില്ലേ ഫുഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കണ്ടില്ലേ എന്തോ ഒരു ഇടിയപ്പം എന്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ മാതിരി ചെന്നൈയിൽ ഫുഡ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചില ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയാണല്ലോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നേരെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ എന്ത് സ്പേസിലെത്തി നമ്മളെ ചെന്നൈ യൂട്യൂബ് സ്പേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫുഡുകളും ഉണ്ട് ഇറ്റലി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റലി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നല്ല അവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് ആക്കിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ റെഡ് ടീഷർട്ട്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കാരണം പുതിയ ടീഷർട്ട്സാണ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അവിടെയാണ് പരിപാടി ഓക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചരാൻ നിൽക്കില്ല ഓക്കെ അല്ല കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇതുവരായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലോ ഓക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പോകാം യൂട്യൂബ് എന്താ പറയുക പറയുന്നില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാണ്ട് നമ്മളെ ചെക്കാൻ അവിടെ സുന്ദരനായി കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ മറ്റേ ആരോ അവൻ ആരാണോ ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഇത് നമ്മളെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചായകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സുകളാണ് ഷർമ്മേനോ ചേട്ടൻ അവിടെ ചായ കുടിക്കും കുടി എന്നുള്ളൊരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഇപ്പം കിട്ടിയതാണ് യൂട്യൂബ് പോപ്പ് അപ്പ് ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറി ഇത് ഡയറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലേ നോട്ട് ഡയറി നോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് എഴുതി വെക്കാനും അതിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സംഭവമാണ് എഴുതി വെക്കട്ടോ വേറെ കാര്യം പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കൈമ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് പാസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കൊടുക്കുക കയറുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല പൊട്ട പോസ്റ്റ് ആണ് കേസ് രാവിലെ ഒന്നും കൂടെ ഒത്തിരി കാണിക്കിട്ട് ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എണീറ്റ് കുളിക്കണ കുറേ കാലേ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടിട്ടോ ഓക്കെ ഈ കാണാം കേസ് അപ്പം നമ്മളെ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ജയരാജായിട്ട് നമ്മളോട് വീട പറയുകയാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി വരെ പോവാണ് അവിടെ വേറെ എന്തോ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് ഫുൾ ബിസിയാണ് കേസ് ഏയ് എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേസ് സോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് അവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളാണ് എന്താ പൊന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഓ നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ ജോ മൊസ്സ ബൊസ്സ ബൊസ്സ 
എന്റെ അവളിയോ ഇതെന്താണ് ഇഷ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല ഓ മേൻ ഇത് മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് കഴിച്ചത് അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ലുലു മാളിനെ കാറ്റി സെൻട്രലി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേറെ ഒരു ലെവലായി വന്നിട്ട് അതിൽ എൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ലോ മോഷനൊക്കെ എടുത്ത് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിണ് വാ അൽപ്പളി ഇതെന്നെങ്ങാൻ അടുത്തു എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ കേസ് നമ്മളെ റംഷാദ് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുന്നത് നമ്മളെ അഡോബിക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കഥ കണ്ടു ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അടിപൊളിയാണ് ഡിജോസ്മോ ബേസിക് ഒരു സംഭവം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോക്കിയാൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങണം കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും സംഭവം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല രസത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വാ മൊത്തം ഒരു ത്രീ ഡി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടൽ റൂമിലെത്തി അതായത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസേഷനേ അല്ല ഇതതിൻ്റെ അടുത്ത ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ജയരാജേട്ടനോട് ബബ്ബായി ടാറ്റ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്രയൊക്കെ യാത്രയൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി ഓക്കെ ഞാൻ ബീച്ചിലേക്കല്ല ഒരു മാളിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് തോന്നുന്നു യാ ഒരു മാളിലേക്ക് പോയി ആ മാളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി ബീച്ചിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു മറീന ബീച്ച് ആയിരുന്നു അടിപൊളി സംഭവം അവിടെ കുറെ കുറെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ ഞങ്ങൾ കുറേ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കുറെ നടന്ന് നടക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വൺ ഓഫ് ദ എന്താ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതാക്കണ അവിടെ ഒരാളില്ലേ അവിടെ ഒരാൾ കറുത്ത ടീഷേർട്സ് ഇട്ട് അതി ഷർമേനും ചേട്ടനും ഒക്കെ കറുത്ത ടീഷർട്ടും കറുത്ത കറുത്ത ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് പോലീസുകാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നടക്കണ കണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അറിയായിരിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം അറിയണതാണ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ ഓക്കെ എല്ലാം അറിയണ ആളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇത് നടന്ന് നടന്ന് ഒരു അന്തില്ല ഇങ്ങോട്ടോ നടക്ക അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര നടന്നത് അത് ഓരോ പറഞ്ഞ അടിപൊളി അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കുറെ നല്ല 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 കുറെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടു അതായത് അധികം കോഴിന്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് അൽഫാം അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആണ് കഴിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് പല്ലൊക്കെ തേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആവണേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ രണ്ട് ദിവസമായി പല പല ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു താമസം ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ഹോട്ടൽ കിട്ടിയില്ല അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ ഹോട്ടൽ എടുത്ത് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോറി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിയായി മൂന്നരക്കാണൊക്കെ കടന്നുറങ്ങല്ലേ ഇപ്പോൾ രാത്രി എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മീൻ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിനാണ് കേസ് അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക പിച്ച പിച്ച എടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പിച്ചല്ല എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷേ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടി നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിന് അതായത് ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ രചിച്ചിട്ട് ഫോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോയി നോക്കുക അൺബോക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാലിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി ഓരോ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് കുട്ടിയാണ് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് സോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് പേരെന്തായിരുന്നു ചിത്ര ചിത്ര എന്തായാലും കാണൂല എന്നാൽ എന്നാലും ആ കുട്ടിക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ചിത്ര ഓക്കെ കാണാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ പിന്നെ കുറെ മലയാളത്തിനെ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിന് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഈ ഒരു എൻ്റെ ജേണി ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെറിച്ച് ചളിയടിച്ച് കോമഡി അടിച്ച് പൊളിച്ചില്ലേ ഏ പൊളിച്ചടിക്കുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ ഒരു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ
ഇങ്ങനൊരു ബാൻഡൊക്കെ കിട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഹാപ്പിയാണ് സോ നമുക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാണാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനിയത്തിനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ ദിവസമായി അനിയത്തി അനിയത്തിമ്മൊക്കെ വീട്ടിലാണ് സോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇനി വേറൊരു ബ്ലോഗ് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് കാണാം റെഡി അല്ലേ ഏ പിന്നെ ഫുഡ് താ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഇതാക്കണ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഒരു വടിയാണ് ഇന്നലെ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു സാമ്പാറും ഉണ്ട് നൈസാണ് ഓക്കെ സോ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കും ചെയ്തു പ്ലീസ്